എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിച്ചല്ലോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നത് ലെങ്ത് മാസ് ആൻഡ് ദെൻ ടൈം സോ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഈ ലെങ്ത്തും മാസും ടൈം ഒന്നും വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടും റിലേറ്റഡ് അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിങ് മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് മീറ്റർ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ദെൻ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് സോ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് വേണം അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് വേണം അല്ലെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുക അതായത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എഗെയിൻ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് സോ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം സോ ഇങ്ങനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ഇനി ഈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീറ്റർ ദെൻ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സോ ഈ രണ്ട് മീറ്ററും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വോളിയം വോളിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണം ലെങ്ത് വേണം അതായത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സോ ഈ മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ വോളി എന്താണ് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം സ്പീഡ് സോ സ്പീഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ദൻ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റോ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് സോ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് സോ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദർ ആർ സം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് യൂസിംഗ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദി ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് then the system based
So, idung gula ortu wakka. Then derived units ni define jadi itu lalad. Units which are expressed in terms of fundamental units or those units which are depend on fundamental units are derived units. For example, area, volume, speed. I'm explain jadi dalo. Then ini nama kita beri kahan lalad. I SI unit inde. Salient features are the same as the textbook is called Unified Units Then Internationally Accepted That is, this unit is called the accepted unit Then Adequated to Express All Physical Quantities That is, all physical quantities are called SI Unit Next topic is Area of a Leaf That is, one leaf is the area of a leaf तो हमारा क्लासरूम इन डी एरिया नमक गांडे बिटी काम अल्ले तो ये तो क्लासरूम इन डी शेप तो वाली ना इंगना आने एक रेक्टेंगुलर शेप आना अधिन डी लेंथ तुम ब्रेड तो मल्टीप्लाई चाहिए दान हम के एरिया गिट्टू पक्षे एक लीफ इन डी केस लंगने आना अधिन डी एडजन दाने एक रेगुलर शेप आना अब � हाफ हो अधिल कूड़ दले ओ फिल्ले इधर टिल्ला स्क्वायर्स है त्रेंडर नो नो को सो आधर एंड उनको डा ऐड चाहिए था कितना एरिया नो वाले इन्दे ये लीफ इन्दे उरे अप्रोक्सिमेटी एरिया है रिको अरे इधर पन हमले ये लीफ इन्दे केस इधर क्या आने देने के लिए इवड़ा इत्रा कंप्लीट स्क्वायर्स Number of squares having half or more is equal to 3 and 4. Then, is it the approximate area? Approximate area of the leaf is equal to 4 plus 4. 4 plus 4 is equal to 8 centimeter square. If it is one square in the area, it is 1 centimeter square. If it is 8 square in the area, it is 8 centimeter square. Area is the unit that we have to use. Length is the unit that we have to use. So, centimeter square. At the same time, we have to learn two quantities. Volume and density. What is the volume? That is, if you want to occupy the body, the space is the volume that we have to use. That is, the space is the volume. Occupied by a body is referred to as its volume. Its unit is meter cube. That is, now we have a wooden block. How do we find this volume? How do we find this length? Then breadth. Then height. So, we have a wooden block. Length and breadth and height. If we have a box, we have a length and height. How do we find this volume? Length into length plus height. Then, height into height. Then, height into height. This is the volume of these three quantities. How do we find this length? How do we find this length? How do we find this unit? Then, breadth is the meter. Then height itu arah ini itu meter. Apa ini moon meter orang gula multiply cahaya mana gitu ya meter cube. Ini adalah volume itu inde SI unit itu arah ini ada. Ini nama textbook kita ada question kita itu ni adalah what is the volume of a block of length 0.2 meter, breadth 0.1 meter and height 0.05 meter. Enggak ni kandu beri kita nama ke. Ada itu length teraya dan itu lada. 0.2 meter, then breadth 0.01 meter, then height itu dengan tulah deh 0.05 meter. Kalau kita ini volume kita nak cahaya ni deh, volume is equal to, mungkin kita multiply cahaya le. Ada itu length, length itu yang ane 0.2 into breadth itu nuar ini deh 0.01, then height itu nuar ini deh 0.05. So equal to 2 into 1, 2, 2 into 5 itu 10. So, in the decimal, how many digits are there? 1, 2, 3, 4, 5. So, we will answer the decimal in the decimal, 5 digits. Here, we have 2 digits. So, we have 3 zeros back to the point. That is 0.0001. So, this is meter cube. Next density. Mass divided by volume. Or mass per unit volume of a substance is 1. Mass divided by volume. Or mass per unit volume of a substance is referred to as its density. Density आना निला formula आने density equal to mass divided by volume 
യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയമുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാസിനെയാണ് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം സോ വോളിയം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് വോളിയം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആകുമ്പോഴുള്ള ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസിനെയാണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ഈക്വൽ ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇനി നമ്മൾ സെയിം വോളിയം ഉള്ള ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെർമോകോളിന്റെ ബ്ലോക്ക് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു തെർമോകോളിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് വോളിയം സെയിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കിന്റെയും വോളിയം എന്താണ് സെയിമാണ് അതായത് ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെയും തെർമോകോളിന്റെയും വോളിയം സെയിം ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടിനും ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ തെർമോകോൾ ബ്ലോക്കിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വോളിയം രണ്ടിനും സെയിം ആണെന്ന് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി വുഡൻ ബ്ലോക്കിനാണോ അതോ തെർമോകോൾ ബ്ലോക്കിനാണോ മാസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഡൌട്ട് ഒന്നുമില്ല വുഡൻ ബ്ലോക്കിനായിരിക്കും കൂടുതൽ മാസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതായത് ഇവിടുത്തെ മാസ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാസോ ലെസ് ആയിരിക്കും രണ്ടിനും സെയിം വോളിയാണ് ഉള്ളത് സെയിം സൈസ് ഉള്ള ക്യൂബാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് രണ്ടിനും അപ്പൊ ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കോ തെർമോകോൾ ബ്ലോക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കോ ഗ്രേറ്റർ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ കാരണം ഇവിടെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വലിയ നമ്പർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതായത് വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് തെർമോകോളിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്നത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് വുഡൻ ബ്ലോക്കും അതുപോലെ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് തെർമോകോളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും തെർമോകോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് ജാറിൽ വാട്ടർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക അതായത് മോർ ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ ഇനി നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിന്റെ താഴെ പോയി നിൽക്കും അതായത് വാട്ടറിനകത്ത് അത് സിങ്ക് ചെയ്യും ഇനി ഈ വാട്ടറിനെക്കാളും ലെസ് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാട്ടറിനകത്ത് സിങ്ക് ചെയ്യും വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അയേണ്ട ഒരു വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു വസ്തു ഒക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വാട്ടറിനകത്ത് സിങ്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ അയേണും സ്റ്റീലിനൊക്കെ വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനെക്കാളും കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന് പകരം ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന്റെ താഴെ പോയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക
ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കലക്കിയ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഉപ്പുവെള്ളം അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കിടക്കും ഈ എഗ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എഗിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്തു അതിൽ സിങ്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഈ എഗിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കലങ്ങിയ വാട്ടറിനെക്കാളും കുറവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടിലും ഈക്വൽ വോളി ആണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മാസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് കാരണം ഇതിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ അതായത് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ മാസും കൂടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും മാസ് കൂടുമ്പോ ഡെൻസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താവും ഈ എഗിനെക്കാളും കൂടുതലാവും അപ്പൊ എഗ് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അതായത് ഉപ്പ് കലങ്ങിയ വാട്ടറിലേക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും അതുപോലെ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കലങ്ങിയ വാട്ടറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു എഗ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ എഗ് ഇതുപോലെ സെന്ററിൽ പോയി നിൽക്കും കാരണം എന്താണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കലങ്ങിയ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഈ എഗിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കും എഗ് പിന്നെന്താണ് മുകളിലുള്ളത് പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് സോ ഈ എഗിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഈ വാട്ടറിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ വന്ന് നിൽക്കും എഗ് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഇടയിലായിട്ട് കാണും ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേ കെറോസീൻ ഇൻ ഓൺ ജാർ ഇൻസ്റ്റിഡ് ഓഫ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ജാറിനകത്ത് കെറോസീൻ എടുക്കുക കെറോസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ ഒഴിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്യൂർ വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക വാട്ടർ താഴെ പോയി നിൽക്കും എന്താണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കെറോസിൻ വന്ന് നിൽക്കും എന്താ കാരണം ഈ കെറോസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനെക്കാളും കുറവാണ് വാട്ടറിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ മനസ്സിലായോ ഈ കെറോസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വാട്ടറിനെക്കാളും കുറവാണ് അപ്പൊ കെറോസിന് മുകളിൽ പോയി നിൽക്കും വാട്ടർ താഴെ വന്ന് നിൽക്കും ദെൻ അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സെട്രാ കാച്ചസ് ഫയർ ഓൺ ഷുഡ് നെവർ ട്രൈ ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഇറ്റ് യൂസിംഗ് വാട്ടർ വൈ അതായത് പെട്രോൾ ഡീസലൊക്കെ കത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ തീ അടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണ് ഈ പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ പോയി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കത്താനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ട ഒരാൾ ഡെഡ് സീയുടെ മുകളിൽ കിടന്നിട്ട് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇയാൾ ഈ വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മളെ ബോഡിയെക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഹിയർ വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ അബൌട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് സാൾട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് നോർമൽ സീ വാട്ടർ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് സാൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നോർമൽ സീൽ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് ഒരു ലിറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഡെഡ് സിയുടെ കേസിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിട